আসসালামাইকুম আমি মাইনুদ্দিন আপনাকে আমার বাগানে স্বাগত জানাই গত পর্বে আমি দেখেছিলাম আমাদের বাসা বাড়িতে বা ছাদে লাগানো ফুল ফল অথবা সবজি গাছে সাধারণত কোন কোন পোকা আক্রমণ করে এবং সেসব পোকা আক্রমণ করলে আপনারা কিভাবে জৈবিকভাবে তার থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন আজকে আমি দেখাবো আপনারা বাসা বাড়িতে নিজেই কিভাবে জৈবিক বালাইনাশক তৈরি করে পোকার আক্রমণের পূর্বে গাছে প্রয়োগ করে গাছকে পোকার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন এই জৈবিক বালাইনাশকটি তৈরি করতে আপনাদের যা লাগবে তা হচ্ছে নিম পাতা নিম পাতার বহুমুখী ভেষজ গুণাগুণ সম্পর্কে আপনারা সবাই নিশ্চয়ই অবগত আছেন নিম পাতার ভেষজ গুণাগুণ সম্পর্কে আমার একটি ভিডিও আছে আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তবে আজকে আমি নিম পাতার একটি অন্যরকম ব্যবহার দেখাবো আমি দেখাবো এই নিম পাতা থেকে কিভাবে জৈবিক বালাইনাশক তৈরি করে গাছপালাতে প্রয়োগ করে গাছকে পোকার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা যায় তো চলুন দেখে নেওয়া যাক নিম পাতা দিয়ে জৈবিক বালাইনাশক তৈরি করতে হলে প্রথমে আপনাকে নিম পাতাগুলো সংগ্রহ করতে হবে এবং তারপর নিম পাতাগুলোকে ঢাল থেকে একটা একটা করে আলাদা করে নিতে হবে সবগুলো পাতা আলাদা করা হয়ে গেলে এগুলোকে একটি পাত্রে নিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে এখন আরেকটি পরিষ্কার প্যানে পাতাগুলোকে নিয়ে এর মাঝে এক থেকে দেড় গ্লাস ঠান্ডা পানি যোগ করুন এখন এই মিশ্রণটিকে চুলাই দিয়ে পাঁচ থেকে দশ মিনিট সিদ্ধ করুন পানি ফুটতে শুরু করলে আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পারবেন পানির রং আস্তে আস্তে সবুজ হয়ে যাবে দশ মিনিটের মতো সিদ্ধ করার পর আপনি চুলাটি বন্ধ করে দিন এখন এই মিশ্রণটি ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এই মিশ্রণটি ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন এটাকে আমি একটা পরিষ্কার প্লাস্টিকের পাত্রে রেখে দেব এভাবে এই মিশ্রণটিকে আমি ২৪ ঘন্টা বা একদিন রেখে দেব একদিন রাখার পর আপনারা দেখতে পারবেন এই পানি রংটা আরও বেশি সবুজ হয়ে যাবে এবং নিম পাতায় যেসব বেশেস গুণাগুণ আছে সেগুলো পানির মাঝে খুব ভালোভাবে দ্রবীভূত হয়ে যাবে আমি এই মিশ্রণটিকে চব্বিশ ঘন্টা রেখে দিয়েছিলাম এখন আমি এই মিশ্রণটি খুলব দেখুন পানিটা আরো বেশি সবুজ হয়ে গেছে এবং আগে থেকে বেশি ঘন হয়ে গেছে এখন এই মিশ্রণটি আমি চা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিয়ে একটি পরিষ্কার বোতলে ফানেলের সাহায্যে ঢুকে নেব এখন যে মিশ্রণটি তৈরি হলো এই মিশ্রণটি আপনারা বাসায় রেখে এক মাসের মতো ব্যবহার করতে পারবেন এখন আমি দেখাবো এই মিশ্রণটি কিভাবে আপনারা গাছে প্রয়োগ করবেন আপনারা যে কোনো একটি এক্সপ্রে মেশিনে এই মিশ্রণটিকে ভরে নেবেন এবং সেটি এক্সপ্রেস সাহায্যে গাছে প্রয়োগ করবেন আপনারা এই মিশ্রণটি যে কোনো গাছে প্রয়োগ করতে পারেন এতে গাছের কোনো ক্ষতি হবে না এবং পরিবেশেরও কোনো ক্ষতি হবে না আপনারা যদি পোকার আক্রমণের পূর্বেই 
আপনাদের গাছপালাতে এই মিশ্রণটি প্রয়োগ করে রাখেন তাহলে গাছে আর পোকার আক্রমণ হবে না আপনারা নিশ্চয় জানেন নিম পাতা খুব তিত সেই কারণে নিম পাতার এই মিশ্রণটা প্রয়োগ করার পর গাছে একটা অতিরিক্ত আবরণের তৈরি হয় এই আবরণটির কারণে পোকামাকড় আপনার গাছে আক্রমণ করতে পারবে না এই মিশ্রণটি আপনারা দশ থেকে বারো দিন পর পর গাছে প্রয়োগ করলে আপনার গাছপালা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবে এবং আপনারা যারা বাগান করছেন তারা সব সময় চেষ্টা করবেন আপনাদের বাগানকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার এবং গাছে সবসময় চেষ্টা করবেন পানি স্প্রে করে দিতে অথবা পাইপ দিয়ে পানি প্রয়োগ করতে এতে আপনার গাছপালা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং খুব বেশি একটা পোকার আক্রমণ হবে না তো আপনারা নিশ্চয়ই দেখলেন কিভাবে ঘরে বসে জৈবিক বালানাশক তৈরি করে পোকার আক্রমণে পূর্বে গাছে প্রয়োগ করলে আপনার গাছপালাকে পোকার আক্রমণ হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না এবং আপনাদের যে কোনো মতামত আপনারা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাতে পারেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন আমার পরবর্তী ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ